Hey guys, John Mack here and welcome back. So, sa episode na to, pag-usapan natin yung mga PC parts na we're in pag tinipid mo ngayon sa first PC builds mo. Eventually, pag nag-upgrade ka, mapapagastos ka. So, a quick background muna, no? Uh, alam naman natin sa mundo ng PC building, ang dami talaga mga bagong parts, no? Talagang laging merong upgrade, merong bagong features, CPUs, GPUs, yung RAM, yung RGB, yung case, etc. Kaya ang tendency talaga natin, yun yung una nating napapansin and yun yung una nating ginagastosan. Sa kabilang banda naman, since nauubos na yung budget natin, yung kumukunti na lang yung budget natin, meron tayong mga parts na tinitipid. So yung mga PC parts na i-mention ko sa episode na to, ito yung mga kadalasan nagiging mali na choices ng mga beginner na PC builders natin. Wherein, hindi lang sakit ng ulo yung nagiging problema nila, sayang pa sa oras, and mas napapagastos pa sila eventually. So simulan na natin kaagad with the power supply. Wherein, ito yung isa sa pinaka-common na nakikita ko beginner mistake. Ako personally naging mistake ko rin to when I built my first PC and let me tell you why. So for the power supply, alam naman natin, di ba? Siya yung nagka-calculate, making sure na tama yung voltahe ng mga PC parts mo. Kung gusto mo ng mas detailed na buyer's guide for this, paano siya gamagana, paano mag-compute ng tamang voltage, ano yung mga recommended kong brands, we have a separate episode for that. Check mo na lang sa description down below or sa playlist natin. Okay? But for this one, bakit ko pinili yung power supply? Kasi kadalasan naririnig ko yan sa mga forums na either generic, pangalawa used, tapos true rated, na true rated based on what? Kasi wala namang governing body talaga ang true rated, di ba? Ang third na nagiging problema pa natin is branded nga, 80 plus bronze nga, pataas yung binili. Kaya lang kulang naman dun sa requirement for the current build ito yung nakikita natin na magre-reply sa forum na okay lang naman na RTX 3080 tapos 550 watts yung PSU di ba kasi si YouTuber XYZ pinakita nga niya gumagana naman ang problem dito guys is uh, walang context yung nakapanood nung episode na yon wherein hindi nila alam yung mga YouTubers na yon pinapakita naman talaga nila may disclaimer talaga sila na sinasabi na gagana yan pero hindi yan ideal in fact hindi nga nila ginagamit yung ganong setup for their personal rigs ba diba? kaya nga sa test bench lang nila pinapagana yung mga yan eh kasi sasabihin lang nila eto gumagana pero hindi to ideal okay ang nangyayari is ginagaya yon ng mga nanood without proper context hindi sila sumunod sa manufacturer specs and warranty kaya ang tendency niyan, pagka nagkaroon ng problema yung GPU niya, yung CPU niya, or motherboard, etc. Tapos pin, dinala mo, magpapawaranty ka, nahihirapan ka, or wala kang chance mo na madenay kasi hindi ka sumunod sa manufacturer specs. Yun ang problem number one. Problem number two is unlike yung mga kadalasan may bagong model, may bagong RGB, may bagong software, yung power supply kasi is more or less, ito yung PC part na you're getting what you paid for. Ito yun, and actually some of the parts na mamimension natin later. Ito yung wala masyadong uh, ganun kabilis na development and walang kumparang wow factor na RGB, etc. Kaya, ang tendency ng manufacturers, talagang labanan dito is quality ng pyesa ang ginamit. Okay, ulitin ko. Labanan dito is quality ng pyesa ang ginamit. Kadalasan, yung power supply mo, gagamitin mo yan for 5 years or longer, lalo na kung gamer ka or you're doing video editing, personally content creation, personally, gagamitin mo yan ng pangmatagalan. Hindi mo yan ina-upgrade dahil may mas mabilis na power supply or may lalabas na power supply na mas maraming RGB. Hindi siya ganun guys. Stable lang ang power supply kahit 5 years or more mo pa siyang gamitin. So, since hindi mo nga siya ina-upgrade, di ba? ang tendency mo is yung ibang computer parts may ina-upgrade mo eventually kasi nagkakaroon ng mga sale, bumababa yung price, gumaganda yung specs ng CPU and GPU and palit ka ng palit. Ang problema doon, ang tendency ng power supply mo, nag-upgrade ka ng power hungry components pero yung power supply mo, hindi na siya pasok doon sa bagong computer specs mo. For example, ngayon naka Ryzen 5 ka, tapos naka 1650 Super ka, eh after one year, nag-sale na yung 3900X current CPU ko or for example, napakamura na lang ng 5900X or 5800X, etc. Mag-upgrade ka doon sa part na yun. Mas matakaw yun sa bultahe, di ba? 
sa kinakain niya. Mas power hungry siya na component. Same with the GPU and especially sa GPU guys. Kasi sa GPU nga halos doble yung mga power requirement ng mga bagong cards na nakikita natin, di ba? Ang problema is binabasa mo lang yung nasa specifications pero kung titingnan mo yung actual power draw nung RTX 3000 series ako personally ang nakalagay lang sa specs is 200 watts lang pero yung RTX uh, 3060 Ti ko na MSI Gaming Trio overclock version to ang spec niya tinignan ko is umaabot siya ng 250 watts personally sa akin hindi ko pa sinasagad yung overclock for my current GPU kumakain na siya ng around 240 watts. Okay? So, hindi lang 200 watts ha, na nasa spec niya, nasa, nasa NVIDIA website. Founders Edition na spec. Kumakain siya ng 240 watts. So, i-times mo yon sa lahat ng i-upgrade mong pyesa throughout the years. Kaya, ang tendency ng power supply mo, yung binili mo pang nag-chip out ka, yung saktong-sakto lang sa current build mo, napapasobra ka. So, yun yung problema. Okay? So, ang tendency mo, Nag-upgrade ka na ng piyasa mo, magkakaroon ka ng issues, or kung wala mga issues, straight up hindi yan gagana. Sakit ng ulo, sayang sa oras, babaklas yung system mo, tapos magpapalit ka ng pangalawang power supply mo eventually. Whereas kung nag-invest ka na lang sa power supply na medyo mataas-taas yung wattage, for example, 650, 750, pataas. Depende sa'yo kung ano yung nakikita mong upgrade path mo sa PC mo. Basta wag lang yung tipong 400, 450, mga 500, yung sakto lang sa pesa. Eventually, ang tendency mo yan, bibili ka na naman ng pangalawang unit. Okay? Move on tayo ngayon sa AVR and UPS. Pinag-isa ko na lang, pero magkaiba, magkaiba sila actually. Ano ba yung AVR? AVR actually, nire-regulate na lang yung voltage coming from the wall outlet. Yung UPS naman, gumagamit siya ng battery para lang, nag, kunwari, nagkaroon ng brownout, power interruption. Hindi biglang nagbablockout yung PC mo, hindi nakokorrupt yung files mo hindi na babak to zero yung mga render mo. So, yun lang yun. Um, for me, personally, you can survive with an AVR lang. Hindi mo kailangan ng UPS. Uh, the only reason kung bakit ako nakaka-UPS kasi, syempre, medyo high-end na yung build natin. Uh, ayokong i-risk na magkaroon ng shortage. Although maliit lang naman yung chance, ayoko pa rin i-risk na magkaroon ng shortage doon sa system unit ko dahil biglang magsha-shutdown lahat ng peripherals ko. Second is, sayang naman yung uh, ginagamit ko siya professionally. So, sayang naman yung pera kung uulitin ko na naman yung project ko pag nakorap or pag hindi ko na-save tapos nag-brownout. Or baka naman nasa middle ako ng render na dalawa-tatlong oras na yung render patapos biglang nag-brownout. Sayang naman yung render ko. So, yun yung reason kung bakit lang ako naka-UPS. Pero for starters, beginners, or kulang pa yung budget mo, AVR, pwede na yan. UPS, usually they will cost you about 6,000. Ang AVR, kahit 1,000 pesos lang. Magandang brand, maganda specs, makakabili ka na. Okay? So, ano yung naging yung problema? Uh, Nag-cheap out, di ba? Ako sa power supply, bumibili ng mumurahing brand, true rated, second hand. Uh, hindi kilalang brand or kulang yung voltage. Sa AVR naman, ang kadalasan nagiging problema natin dito is bumibili sila yung secure na AVR. Meron din ako noon dati, eh, tig 400 binibenta sa online pero actually sa Gilmore 200 pesos lang 'yun. Actually ano eh freebie nga lang 'yan eh. Uh, pinandadagdag na lang sa system unit kasi ganun siya ka-cheap guys. Pag binuhat mo ngayon, walang wait uh, versus yung bibili ka ng totoong AVR yung APC uh, APC is actually a good brand pagka naka-sale yan sa Lazada umabot lang ng 900 plus yan mga 1,000 pesos lang ang regular price nyan is nasa 1,300 so ang problema mo pagka yung AVR na mura, mumurahin mo lang nabili napaka liit ng, or napaka nipis lang ng mga wires nyan and hindi talaga siya nakaka-protect actually may fuse siya na maliit gagana yan sa parang kung naka-APU ka lang, uh, it will work. Pero try mong mag-plug ng high-end rig dyan. Hindi yan uh, magbubut. Dahil napakanipis ng mga wires, uh, mga pyesa nun sa loob. Uh, hindi lang yun. Ang second na concern ko dito is napaka-unreliable kasi nung ganong solution. Tapos yung system unit mo, magkano yung ginastos mo dyan, di ba? Magkano yung total cost ng PC mo? Tapos versus magkano yung uh, surge protection na ginamit mo para makaiwas ka sa biglaang spike ng kuryente. So for example, gumastos ka ng 30,000, 40,000, 50,000. Depende sa iyo. Yung current rig ko is actually around 
uh, tanggalin natin yung baka Prigo. Yung current Prigo is around mga 125,000. Tapos, magkano yung sa tingin mong fair price para sa surge protection para ma-minimize yung chances na ma-fry yan pag nagkaroon ng power surge. So, yun lang naman yung question ko sa inyo. Ikaw yung bahalang uh, mag-decide uh, kung gusto mo pa rin tipirin or bumili ng mumurahing AVR. Okay? Ang follow-up pa dito is a lot of the... May kita natin yan, Facebook eh. Hindi uh, ko na kailangan ng AVR or UPS dahil 80 plus bronze naman yung PS ko. Ang sagot ko don ano ang gusto mong sumalo ng power surge? Kung sakali lang, kumulog, kumidlat, or kung ano mong problema na nag-surge bigla electricity. Anong gusto mong sumalo nung surge ng voltahe? Yung AVR na 1,000 pesos? Or yung power supply mo na directly connected sa lahat ng peripheral? Peri- or yung power supply mo na directly connected sa lahat ng PC parts mo. So, again, ikaw ang makakasagot niyan. Hindi ko naman sinabi na kailangan mong bumili ng 6,000 pesos na UPS na APC. Although, maganda yun kung high-end rig na yung gamit mo. Pero, willing ka ba na direct to the wall ka lang dahil 80 plus bronze na yung PSU na ginamit mo? Okay, again, may option tayo na tigwa 1,000 pesos lang. Ha? Yung APC na AVR natin na 1,000 pesos. Kung ayaw mo na APC, maraming magandang brands din dyan. Mag-research ka lang. But personally, ako APC ako. Okay, next naman natin guys is yung motherboards. So, for her motherboard, um, sala sa init, sala sa lamig eh. Dalawa yung problema natin dito eh. Number one is sobrang cheap. Number two is sobrang mahal. So, ang motherboard kasi, ang problema dito is napakataas ng brand loyalty, napakataas ng bias ng mga gumagamit ng motherboards. Eh ako, MSI build lang ako, MSI user ako. <laughs> eh ako, MSI build lang ako, eh. puro MSI lang yung mga PS ang ginagamit ko. Ako, Aorus lang, ako, Asus lang, Strix pa, di ba? Alam to ng mga manufacturers, guys. And actually, they take advantage of this. We're in, hinahype lang nila na sasabihin nila, eto, mas mataas yung specs, eto mas mababa yung specs, eto mas maraming RGB, eto may implementation kami ng etc etc. Talagang kailangan mo lang kasing tanungin sa sarili mo is ano ba talagang mga features yung kailangan mo? Okay, kunwari ilang M.2 ba yung kailangan mo? Ilang USB ports ba? Or willing ka mang gumamit na extension? Um, kailangan mo ba talagang Asus Strix yung BIOS mo? Or comfortable ka ba sa MSI? Comfortable ka ba sa Gigabyte? Depende sa'yo, walang right and wrong answers dito ah. And yung second part doon is yung ano ba talaga yung quality ng VRM or yung voltage regulation module na tinatawag. Which is, in my opinion, ito yung most important critical aspect ng motherboard. Kasi ito yung nakakapag-determine kung makakapag-upgrade ka ba eventually ng iba't ibang CPUs on your motherboard. Especially applicable to kung Ryzen build ka, katulad ko. Kasi ba diba, alam naman natin yung AM4 na platform ni Ryzen, ni AMD, from... Athlon hanggang sa latest and greatest Ryzen, pwede mo ilagay dyan eh. Ngayon, ang magiging issue mo lang is kung one, yung VRM temperatures mo is nagsaspike dahil hindi na kaya nung capacitors, nung piyesang ginamit do sa motherboard na binili mo. And pangalawa, kung hindi stable yung nabili mong motherboard for future upgrades. Okay? Ang tendency kasi dito, yung iba, bumibili ng X570 na T15, 18,000 na mga motherboards. Pero ang ginagamit lang nila ang CPU is mababa lang naman. For example, Ryzen 5 lang, di ba? Pero you have to make sure as well, hindi porket X570 yan, maganda yung VRM module yan. On the other hand naman, dun sa cheaper side, which is for this video, kadalasan na nakikita ko, ang pinapares nila is yung entry level na A320M. So, yun yung problema. Gusto mong mag-upgrade eventually ng mga high-end CPUs, di ba? High-end GPUs, power-hungry components, fast speed ng mga RAMs pero yung motherboard mo hindi na kayang i-support yung ganun ka power hungry na components, ganung speed ng RAM, ganung temperatures lalo na kunwari nag-overclock ka pa, 'di ba? Hindi na kayang i-support yung ganun ka-demanding na components. So ang tendency mo, bibili ka na naman ng bagong motherboard and alam naman natin ang tagal baklasin ng motherboard sa system mo. So again, sayang yung oras. Pag pinilit mo baka sakit lang yan ng ulo or baka mawalan pa yung warranty mo. Or, bibili ka na naman ng bagong motherboard which is sayang yung gastos. Again, I'm not saying na bumili ka ng X570. I'm just saying na 
tignan mo kung ano ba talaga yung mga features na kailangan mo. Kahit B450 pa yan, 470, 550, or X570. Ano ba yung quality ng mismong nakukuha mong motherboards? Maganda pa talaga yung VRM nyan. Maganda pa talaga yung software nyan. Di ba yun talaga nagkaroon ng mga issue pagka nagpapalit-palit ka ng mga CPUs? So, yun lang naman. Kailangan alam mo lang kung ano yung binibili mo. Huwag lang basta-basta tipirin yung motherboards. And last but not the least natin guys is yung network card. So, bonus na lang to. Uh, kadalasan tinitipid to wherein binibili natin yung mga thumbsticks na USB para sa internet. Tapos nilalagay lang natin doon sa USB slot ng case natin and calling it a day. Ang problema dito, especially kung talagang gumagamit ka ng internet, maghapon, or kailangan mo ng fast speed, di ba? Kung nangyari, competitive gaming or video editor ka na nagda-download ng sobrang daming data in a day. Assuming na hindi ka wired connection, ako nangyari wireless lang. Kadalasan yung mga cheap na wireless adapters mo is umiinit, intermittent na connection, or hindi nila na ma-maximize yung internet speed mo. So, ang problema, akala mo nakatipid kasi binibili mo tig to 200 pesos lang, pero yung mga network adapters natin na sinasaksak sa PCIe, meron kang mabibili niyan as cheap as 600 pesos, pero yung speed almost double or triple sa current na ginagamit mo, mas stable yung connections, pwede kang maglagay ng antena, etc. So, of course, ang matitipid mo nun, uh, less yung oras mo, less yung issues mo, di ba? Pag nag-upload ka, less intermittent connectivity, and napakaliit lang ng price difference, kailangan huwag mong tipirin. So, that wraps up this episode, guys. I hope marami ka natutunan. Again, these are the PC parts na pag tinipid mo ngayon, eventually, mapapagastos ka sa isa sakit ng ulo mo pag nag-upgrade ka as you use your computer. So, if you like this video, thumbs up, join the Facebook group, subscribe, uh, check the links and descriptions down below kung meron ka mga gusto mong bilhin na PC parts, adyan lahat na recommended ko. And if you have more questions, drop them on the comments, baka gawang kayo ng video eventually. Jomak here, and I'll see you in the next video, guys. Thank you.